हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू जैकलेट एजुकेशनल चैनल दिस इज द फोर्थ लेसन इन द सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सो लेट स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर नंबर वन इज वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल का मतलब यह होता है कि जो वाटर का एक एंड है जो कि ऑक्सीजन का एंड है वो पार्सिल नेगेटिव होता है और जो हाइड्रोजन का एंड है वो पॉजिटिव होता है द बोथ द एंड्स आर हैविंग बोथ डिफरेंट चार्ज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव एंड द एंगल बिटवीन द टू एच एटम्स इज 104.5 डिग्री द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोहिजन एंड एडिशन सो कोहिजन मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच और दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर दैट इज कोहिजन एंड एडिशन मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड और दे आर अटैच टू द अदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स द नेक्स्ट थिंग द प्रॉपर्टी इज हाई स्पेसिफिक हीट The water is having high specific heat. What does that mean? That means it is the amount of heat that must be absorbed or lost for one gram of a substance to change its temperature by one degree Celsius. So this amount of heat is highest for the water molecule. The next important property is the density. So the density of water is greatest at four degree Celsius. So that is important for the net examination point of view. and water is the only compound which is having solid liquid as well as gaseous phase the next important properties of water is it is called as the universal solvent of life ji ha water ko universal solvent kaha jata hai kyunki most of the solute jo hai usme mil jate hain aaiye jante hain mole concept ke bare mein so what is a mole so it is actually a unit so one mole of any compound or anything that can be molecule atoms or compounds it represents 6.022 into 10 to the power 23 of that particular thing so it is called as the avogadro's number next is one mole of most of the element contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms as i said earlier for example hum agar lenge one mole of oxygen kitna hota hai to one mole of oxygen ka matlab hota hai 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen सो नाउ वी विल सी मोर डीपली अबाउट द मोल कंसेप्ट इन ए सोल्यूशन तो अभी देखेंगे एक सोल्यूशन में किस तरह हम मोल कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला निकालेंगे सो लेट एस एज्यूम देर इज ए बीकर एक बीकर हमने लिया है एंड इन दैट बीकर द रेड कलर डिनोट्स द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट तो रेड कलर जो है उसे हम सॉल्वेंट से डिनोट करेंगे सो so, सॉल्वेंट वो होता है जिसका कि क्वान्टिटी ज्यादा होता है जिसे ए से हम डिनोट किए हैं इस बार फॉर एग्जाम्पल वाटर और सल्यूट वो होता है जिसे हम अभी ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं जो कि कम होता है क्वांटिटी में जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट सो इफ यू कीप दिस टू एलिमेंट दैट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर सम टाइम देन आफ्टर सम टाइम दिस टू विल फॉर्म अ सल्यूशन तो बीकर में ये दोनों मिक्स हो जाएंगे एंड दिस सल्यूट एंड सोल्वेंट विल फॉर्म द सोल्यूशन पार्ट सो दिस सोल्यूशन विल बी द सॉल्ट सोल्यूशन so we will mark this solution as c so here we will see that a that is solute plus solvent that is b gives rise to solution that is c i hope yahan tak sabko clear ho gaya hoga koi difficulty nahi hogi a b aur c kya hai now we will know about molarity so molarity aap sabko pata hai thoda bahut to rough idea hoga but we will go deeply into this so molarity the formula is number of moles of solute divided by the volume of the solvent in liter so liter is important we have to see if it is not in liter we have to convert it next is molality the formula of molality is number of moles of solute so it is same in case of numerator of molarity but the denominator part will be the weight of the solvent in kg so here the changes is in the denominator part Now we have learned what is molarity and what is molality. तो आपको उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा और molarity को capital M से और molality को small m से denote करते हैं Next, as we know the molarity formula, we can change it that number of moles of solute can be changed as n b. B is solute. Similarly, the volume of the solution we can write as v s in liter. And if the volume of the solution is in ml, so we can simply multiply the numerator by thousand. so then you will get the value in liter now the thing is how to calculate the moles of solute so number of moles of solute is equal to the given mass divided by the gram molecular mass so given mass that will be given in the question but we have to find the gram molecular mass 
So for whom we have to find the gram molecular mass of the solute. So I will tell you how to calculate the number of moles. Let us assume H2SO4 is the solute. To find its gram molecular mass, we have to find the atomic mass of each of its element. That is, for hydrogen, the atomic mass is 1. For sulfur, the atomic mass is 32. And for oxygen, it is 16. So now how to find the gram molecular mass of H2SO4? So the formula is very easy. The simple step 2 into the atomic mass of hydrogen because 2 is H2 and S is 1 into 32. And as O is 4 in this H2SO4, we have to multiply 4 into 16. Now simply we have to add everything and the answer will be 98 which will be the gram molecular mass of the H2SO4. So is tara hum moles or molarity kisi bhi solution ka likar sakte hain. So that's all for today's lesson. If you like the video, please like, share and subscribe.